Thưa quý vị, cần cụ thể hóa chủ trương nghị quyết số 18 trong các quy định của luật đất đai sửa đổi, đặc biệt là các điều khoản liên quan tới mức giá bồi thường, bố trí tái định cư. Đồng thời, cần phải xem xét lại các quy định liên quan tới quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là những vấn đề chính được nhiều đại biểu quan tâm và cho ý kiến trong buổi làm việc về tình hình lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm nay. Theo đó, đại biểu cho rằng chủ trương bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất là rất tốt, mang đậm tính nhân văn nhưng lại không khả thi, khó triển khai trong thực tiễn. Thế thì khi quản lý đất hiện nay thành phố Hồ Chí Minh rất là hạn hẹp. Có những dự án người ta lấy đất trong dự án để người ta tái định cư. Thế thì khi bắt buộc phải có tái định cư, nhưng tái định cư lại có đất lại phải thu hồi cái đất đó tái định cư, không có luật điều chỉnh giờ chúng tôi cưỡng chế, ủy ban dân cưỡng chế cũng không thu hồi được vì muốn cưỡng chế thì cái thu hồi phải có tái định cư. Trong khi tái định cư lại nằm trong khu phải thu hồi, nó đi một con đường vòng. Và cái khu tái định cư này được xây dựng thì nó rất nhiều khê, tức là xây dựng khu tái định cư thì nó vướng vào cái luật đầu tư công, phụ thuộc vào cái kế hoạch đầu tư 5 năm vân vân Và cái trình tự triển khai của luật đầu tư công hiện nay không chỉ riêng luật đất đai thì luật đầu tư công khi triển khai trong thời gian vừa qua thì một trong những nguyên nhân mà giải ngân chậm là nói về cái trình tự thủ tục trong đầu tư công nó quá kéo dài nó qua nhiều bước. Đại biểu đề nghị quy định này nên áp dụng tùy từng dự án bởi nếu áp dụng chung sẽ gây khó khăn khi thực hiện. Liên quan tới mức giá bồi thường, đại biểu cho rằng việc quy định phù hợp với mức giá thị trường đáp ứng được nguyện vọng của người dân nhưng lại gây khó cho các cơ quan quản lý nhà nước vì không có cơ sở, không có hướng dẫn xác định mức giá nào là phù hợp. Về định giá đất thì vẫn nói là vẫn xác định nguyên tắc là giá đất phù hợp với đất với giá đất phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường vẫn là định tính cho nên với cách làm đó và nó thể hiện trong cái chuyện chúng ta xác định giá đất cụ thể theo cơ chế cũ thì chúng ta sẽ dẫn tới cái rủi ro pháp lý cho các bộ công chức bởi vì chúng ta không định lượng chúng ta không công thức hóa nó đã nói giá thị trường thì hôm nay là giá này ngày mai là giá khác và ngày vài tuần nữa có thể tăng lên gấp mấy lần so với giá đó nếu nó có một cái sự tác động nào đó mà cũng có thể giảm cũng có thể giảm thì bây giờ cái chỗ giá là một cái băn khoăn rất là nhiều của cả người dân bị ảnh hưởng bởi dự án và doanh nghiệp bởi vì có những trường hợp là người dân người ta cũng đặt một cái giá rất là cao và doanh nghiệp không thể thỏa thuận được. Do đó đại biểu đề nghị cân nhắc áp dụng hệ số giá đất khi định giá hoặc phải có các quy định hướng dẫn cụ thể cách định giá theo giá thị trường. Còn đối với quy hoạch sử dụng đất, theo đại biểu, hiện có tình trạng nhiều dự án quy hoạch kéo dài tới 20-30 năm. Vì vậy rất cần có quy định đảm bảo quyền lợi cho người dân trong các khu vực này. Bây giờ người ta gả vợ, gả chồng cho con cái, người ta muốn chuyển mục đích để con cái xây nhà. Thì nhà nước nói rằng là ông chưa đăng ký kế hoạch sử dụng đất Tức là năm trước đó anh phải đăng ký vào những nhu cầu chuyển mục đích Rồi tổng hợp để đưa vào trong cái, cái dự thảo kế hoạch để trình duyệt Đấy. Thế thì người dân họ rất là bức xúc cái này Và chúng tôi suy nghĩ rằng là chúng ta đã có quy hoạch, chúng ta đã có kế hoạch 5 năm Thì hết sức là cân nhắc cái chỗ mà kế hoạch hàng năm đó. Trên thực tế nó, nó không có ý nghĩa lớn lắm Quy hoạch là phải lâu dài Chứ không thể nói quy hoạch mà thay đổi liên trình gạch nhưng mà chất lượng quy hoạch, mức độ chi tiết như thế nào và nó có đảm bảo đúng cái định hướng hay không thì cái đây là giữa quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thì cái này vừa qua quốc hội đã có đoàn giám sát. Còn cái kế hoạch sử dụng đất thì đánh giá nghiêm túc. Đối với việc định giá đất, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, đây là vấn đề phức tạp, cần phải bàn bạc kỹ và tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị bên cạnh các nội dung đã trình bày, thời gian tới thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục lấy ý kiến về việc sửa đổi luật đất đai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tổng hợp và sớm trình lên các cơ quan trung ương, đồng thời cần bám sát gắn với các cơ chế trong nghị quyết 54 để phát huy được lợi thế, khơi thông các nguồn lực của thành phố.